Then, toppings lang natin ng spring onion and sesame seed. Look at that. Mmm! Mmm! Sarap! Korean yep. na Korean yung lasa niya. Mm -hmm. Mayo adlaw mga kagilaan. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Welcome, Welcome sa Wandering Cuisine. Today's episode, ang lulutuin natin is inspired by Shokodo Restaurant. Shokodo Dubai. Remember sa ating restaurant trade sa Shokodo Dubai at natikman natin ang kanilang Korean Beef Stew. So nasarapan kami dun sa kanilang Beef Stew or Korean Beef Stew. So ngayon, gagawa kami ng sarili naming version ng Wandering Cuisine na tatawagin naming Korean Filipino Beef Stew. Ito ang ating mga ingredients mga kawanders. Meron tayong 3 tablespoon of sesame oil, 2 teaspoon of ground black pepper, 1 tablespoon of chili flakes, 2 teaspoon of chili powder, 1 cup of brown sugar. So meron tayong ginger, ganito karami, siguro mga 100 grams or 150 grams na ginger. Press. Then, 2 bulbs of garlic. Meron tayong isang malaking onion. White onion to mga kawanders. So, pwede rin yung red onion. Meron din tayong onion leaves and 3 pieces of bay leaves. Then, 1 cup of soy sauce. So, gagamit din tayo ng rice wine. So, kung wala kayong rice wine, pwede hindi na siya lagyan. So, i-skip na lang natin. And then, of course, yung ating beef cubes. 2 kilos. Yung pinili ko, yung may mga taba-tabang konti. And then, meron tayong banana or sabah. Saba. Ito yung nagpapa-Filipino dito sa ating recipe for today. So, ito yung una natin gagawin. So, una natin gagawin, mga kawanders, babalatan natin itong ating saging na saba. Yes, kasi pipirituhin natin yan mamaya. That's right. So, habang nagbabalat, papakuluhin ko na yung beef natin. Yes. Nagpainit na ako ng tubig. Mm -hmm. Lagay lang natin siya dito sa kumukulong tubig para mawala yung, yung ano niya, yung dugo-dugo. Tanggalin natin yon Yung mga 5 minutes lang. 5 minutes natin siyang pakukuluhin tapos tatanggalin na natin. Kasi lulutuin natin to sa ating slow cook cooker. Yes. Shout out kay uh, Lalibeth na napahiram sa atin ng uh, slow cooker. Itong mga utensil natin. Utensil, utensils natin na ginagamit ngayon. Pati itong induction si, cooker. Induc induction cooker. Then takpan lang natin siya. Mamaya-maya lalabas yung mga itim-itim dito sa taas. Tatanggalin lang natin yon. Yes. Para hindi siya sumama sa sabaw. Ayan mga kawanders, kumukulo na. Tanggalin lang natin itong mga itim-itim dito sa sabaw niya. So mga kawaders, gamitin tayo ng mantika para prituhin natin ang ating saging. Yan. Yung pagprito ng ating saging, magdadagdag po ito ng texture at saka lasa doon sa ating uh, beef stew. Mabilis lang itong uminit kasi induction cooker yung ginamit natin. Salamat again Lali sa pag uh, allow us to use your induction cooker. So i-brown lang natin both sides itong ating uh, saging mga kawanders. Just like that. Yung on all sides I mean. Yan, eto mga kawanders pwede na natin itong tanggalin. Tapos itatapon natin itong sabaw na to Hindi natin ito gagamitin. Babanlawan natin yung beef natin. Tapos titimplahan na natin sa ating slow cook cooker. So ito mga kawanders, nakuha ko na lahat yung beef natin. Babanlawan lang natin para mawala yung mga itim-itim na dugo. Silalagay lang natin dito yung ating beef. Ayan. Lagyan muna natin ng tubig. Yung tubig natin mga kawanders, yung sakto lang na umabot siya umabot sa ibabaw, siya sa ibabaw ng, beef, ng beef natin. Okay. Ayan. Kasi mayroon pa tayong toyo. Ah, okay. Almost uh, covering the beef. Oh, sige. Ayan. May liquid pa tayong ilalagay. So ilagay lang natin yung ating soy sauce, one cup. Then, yung ating sugar, 1 cup. Yung ating garlic, hindi ko na siya hiniwa. Ganito na yung pagkalagay Buo natin. Siya. Buo siya. Tsaka yung ginger natin, medyo malalaki yung hiwa niya. Yes. Mm. Ganun kadaming ginger, mga kawander, mm. because this is the most distinct taste of this beef stew. Marami siyang ginger at taste ginger siya. And onions. onions. Then, meron din tayong ground black pepper. Mm. Then, chili flakes. Yes. Pwede nyo i-adjust yung chili flakes, mga kawanders, yeah. kung gusto nyo. Kasi uh, ang iba may mga bata, tapos baka maanghangan ng sobra. So, meron din tayong bay lips. 
Yes, apat na bay leaves. And then, chili powder. Yan yung ating sesame oil. Wow. Again. Isa din to sa pinaka-distinct taste ng beef stew. Korean beef stew. Yan, haluin lang natin siya para mahalo yung mga linagay nating mga spices. Yes. Just look at what Chef Mark is doing. Ganyan lang classic pagkahalo. Tapos, si slow cook natin siya. So, mga kawanders, kung wala kayong ganitong lut lutuan, pwede kayong gumamit ng gular lang na kasirola or kaldero. Yes. Pero, wag nyo siyang i- ano, high heat. siyang i- high heat. Low heat lang siya. Yes, low flame. Correct. Slow cook lang yung tawag doon. That's correct. So, tayo, meron tayong device na pwedeng magamit oh, wherein para ma mas mapabilis yung pagluto yes. ng ating beef. So, gagamitin natin to that will cut our time in half. So, mga kawandas, kung meron din kayong pressure cooker, pwede rin yung gamitin. That's correct. Mm -hmm. And then, meron din tayong gagamitin na rice wine. So, mga 3 tablespoon yung rice wine na ilalagay natin. Tantayin lang natin. Ayan, 3 tablespoon. So, this is optional, mga kawanders. Then, lagyan natin ng konti munang onion, onion counting leaves. Counting onion leaves, yes. yes counting onion leaves. Oh, half lang muna sa ginawa natin. Suto na yung ating uh, saging. saging saba na prito na natin. So, ilalagay na rin natin to. Right. Sa taas lang muna para mm -hmm. hindi siya masyadong madurog. Yung Korean stew, mga kawanders, wala siyang saging. So, mm -hmm. ito yung version namin ng wandering kusina na nilagyan namin ng Pilipino twist. That's right. May so, Filipino twist ang ating Korean beef stew. That's why tinawag natin tong Korean Filipino beef stew. Okay mga kawanders, nandyan na lahat yung mga sangkap natin para sa ating Filipino Korean beef or, stew. Yes, our Korean Filipino beef stew. Okay. So takpan lang natin siya ng secure lip na naka-lock yes. siya. Uh -huh. Kasi ano to, uh, right, parang rice cooker. Yes, at it will cook on a very high pressure kaya uh -huh. madali siyang maluto. And yes. that's the reason why na it will cut our cooking time in, in half. So mga kawanders, may option tayo dito. Rice, slow cooker, meat, pork ribs, tendons. So ilalagay natin siya sa tendons. Yes, and it will cook for 40 minutes. That's right. Right. So, so, we will leave it as that. Tapos, then, start lang natin. Mga kawanders, excited na kami na matikman itong Korean Filipino beef, beef stew natin. Yes. yes. Inspired by the Shokudo restaurant tong pagbisita namin dyan. And hi to all the Shokudo family sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. Saka Sir Bon, hi. And Lali, thank you very much dito sa pagpagamit mo sa thank kitchen you. equipment mo. And please don't forget to like her Facebook page, Kabayan Lalibet, and meron din siya sa YouTube, YouTube. channel. And if you're new to Wandering Cuisine, mga kawanders, welcome to Wandering Cuisine. And please don't forget to subscribe to our channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram. Yes. So, stay tuned sa aming Facebook account at saka sa Kabayo Nalibet Facebook account every week. So, mga three times siguro every week, no? Mm, siguro. Yes. Oh, three times a week. All right. So, lagi nyo kami subaybayan sa aming Facebook page. Yes. Yung mga live namin. That's right. And don't forget na meron tayong mga prices na binibigay. So, watch out kayo sa mga kabayo natin na nandito sa UAE. And, meron din tayong hashtag feature. Shout out sa lahat ng mga kabayo sa atin dito sa UAE. Kasi most of our Facebook lives is para sa mga kabayan natin dito. Yes. At yung sa ating YouTube channel, malapit na tayo mag 50k. So, abangan Watch out. Yan. Yes. Mamibigay tayo ng limang uh, GCash prices sa ating mga kabayan dyan sa Pilipinas. Yes. At saka meron tayo mga surprises sa mga kabayan naman, di naman dito sa UAE. UAE. So, balikan natin after 40 minutes ang ating Korean Filipino, Filipino Beef Stew. So, mga kawanders, after 40 minutes. Wow. wow! So, now, ang deciding factor nito is ang lasa at saka yung texture ng ating baka. Yes. So, may sabaw siya ng husto, no? Oo, tingnan natin yung baka kung malambot na. Check natin first Pag yung baka. Pag matigas pa siya, mag-additional tayo na ko. Ihiwain natin mga kawanders. Tigas so, na siya. So mga kawanders, yung ibang beef natin is medyo matigas pa. Yes, may ibang klaseng so, beef tayo na nabili. So uh, this one is kind of hard. So, ito, matigas pa to. Yes. So uh, siguro mga 10 minutes more. That's right. Mm -hmm. Tapos, yung tapos yung saging. Mm -hmm. Yung saging natin mga kawanders, perfect na siya. It added texture at saka a little bit of taste and a Filipino touch doon sa dish natin. At saka ang lasa, Chef Mark? Ang lasa, okay na siya. So mga kawanders, let's slow cook this for 10 more minutes para mas maging mas malambot pa yung ibang baka natin. So, let's set it for 10 more minutes. 
So ayan mga kawanders After 10 after minutes After 10 minutes Ayan Luto na yung ating Korean Filipino Beef stew Now so, tikman na Tingnan natin yung Mga beef Plasing beef na We think na hard pa ka Earlier Ah oh, Malambot na Sobrang si. lambot Look at that Lambot na siya Tikman na natin Tikman na natin ulit Okay Then toppings lang natin ng spring onion and sesame seed. So mga kawanders, this is our Korean Filipino beef, beef stew. stew. All right. So tikman na natin. Tikman natin ulit kasi nakita natin na sobrang lambot ng beef, beef natin. Yes, mm -hmm. and right now, tikman natin mismo. Sarap niyo. Tapos yung uh, yung uh, sauce. Mm. Shokudo inspired. Guys, panalo. Panalo. Tama-tama ang lambot ng beef natin. Sobrang Masarap. lambot. Yeah. Sobrang Hindi naman lambot. sobra. Tama lang. I would say, sobrang lambot compared to others. Mm. Kasi, ito yung gusto kong klaseng lambot eh. Kasi low cook lang siya eh. Slow, slow cook, cook siya. Mm. Tapos, I would say na sobrang lambot niya guys kasi hindi lang um, kasi gusto ko yung yung beef mismo yung magme-melt siya sa magme-melt siya sa bibig mm. mo hindi siya durog ha mm. hindi siya durog saktong-sakto lang siya look at that mm. Wow. Sarap. Korean yep. na Korean yung lasa niya. Mm -hmm. And this is the kind of tenderness na gustong gusto natin or dapat natin ma-achieve sobrang lambot niya mga kawander to sauce mm. So, panalo. Sukudo. Salamat na. Salamat you, for inspiring Shukudo. us. And thank you for allowing us na mag-restaurant raid sa inyong restaurant dyan sa Dubai. Mga kamanders, ang perfect nito pala, kasi this is not our first attempt na lutuin to. Mm -hmm. We already had a first nung last weekend. Last weekend. Yung last weekend. Nung pagkadating namin from Dubai. Mm -hmm. Ginawa namin to and we realized na itong klaseng beef stew, it's best the following day. Mm -hmm. Para siyang adobo. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Lalo siyang sumasarap pag nag i yung Lasa, sabaw niya. Yes. Yung yung sabaw niya dun sa meat. Correct. So, tomorrow, since it's a big day for us, mm -hmm. kasi may event tayo, this, we cooked it for you ahead of the day at pinakita namin sa inyo. Yeah, perfect right. ito for tomorrow. Exactly. Tapos, once again, Korean-Filipino siya dahil nilagyan natin ng saba ng saging. Yes. Mm, perfect, guys. Inaantok na ako. Inaantok na rin ako kasi it's already 3 a.m. nung ginawa namin, natapos namin itong video while shooting right now. Sa sobrang busy natin sa mga live natin para lang sa inyo mga kawanders at mga kababayan. Alright mga kawanders, thank you very much for watching. This has been Wondering Cuisina's episode for today. Korean, Filipino, Beef Stew. Thank you very much for watching mga kawanders. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.